വെൽക്കം ഓൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നേ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അതൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അതായത് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസിന് കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ എന്താണ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓർഗാനിസിറ്റിയിൽ നിന്നായിരിക്കാം നമ്മൾ മേ ബി ആ ഒരു ജീൻ കണ്ടെത്തുന്നത് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീൻ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഗോൾഡൻ റൈസൊക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അല്ലേ ബീറ്റ കരോട്ടീനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് എടുത്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് ഉള്ള ഓർഗാനിസം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ജീനിനെ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയും പിന്നീട് ആ ഒരു ജീൻ ആ ഒരു ഫോറിൻ ജീൻ നമുക്ക് ഏത് പ്ലാന്റിലാണോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രെയ്റ്റ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഡി എൻ എ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറും അതുപോലെയുള്ള എന്താണ് ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് ഒക്കെ വഴി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് റീകോമ്പിൻ്റെ ആർ എൻ എ ടെക്നോളജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടും കൂടി മിക്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഓൾറെഡി ആ ഒരു പ്ലാന്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഏലിയൻ ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പുതിയതായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ട്രാൻസ് ജീനും കൂടെ എന്താണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ പല ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റുകളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഗോൾഡൻ റൈസ് വൈറ്റമിൻ എയുടെ കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ എയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലുള്ളതാണ് ഗോൾഡൻ റൈസ് പിന്നെ ഫ്ലേവർ സേവ് ടൊമാറ്റോ ഫ്ലേവർ സേവ് ടൊമാറ്റോ ഏത് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുത്തത് ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ ആൻറ്റീസെൻസ് ടെക്നോളജി അല്ലേ ആൻറ്റീസെൻസ് ആർ എൻ എ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലേവർ സേവ് ടൊമാറ്റോ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അതുപോലെ ബി ടി കോട്ടൺ ബി ടി ക്രോപ്സ് പോലെയുള്ളതൊക്കെ ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ലേ അത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ് ഓക്കെ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ് എന്നാണ് ജി എം ഫുഡിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഫ്ലേവർ സീവ് ടൊമാറ്റോ അതുപോലെ ഗോൾഡൻ റൈസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ക്രോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് കണ്ടെയിൻ ഏലിയൻ ജീൻ എന്താണ് ഈ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് എന്ത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏലിയൻ ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് ജീൻ ആണ് നമ്മുടെ ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീനിനെ കണ്ട കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സിലാണ് ടൊമാറ്റോ കോൺ റൈസ് വീറ്റ് ബീൻ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തരത്തിലുണ്ട് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് സീഡ്സ് ഹെൽപ്പ് ദ ഫാമേഴ്സ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്താണ് ഈ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സീഡുകൾ നമ്മുടെ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് പഠിച്ചില്ലേ ആ ക്രോപ്സിൻ്റെ സീഡ്സ് ഫാമേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും അതുപോലെ പെസ്റ്റിസൈഡുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് പെസ്റ്റിസൈഡിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ തന്നെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും ആവശ്യമുള്ള ജീനുകളാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അഡീഷണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെയോ ഒന്നും ആക്ഷൻ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ബി ടി ക്രോപ്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ബി ടി ക്രോപ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഈ ബി ടി ക്രോപ്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗട്ട് വോളിലൊക്കെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തരം പ്രോപ്പർട്ടിയാണല്ലേ ഈ ബി ടി
ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ ആ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ പറയണേ ദ ട്രാൻസ്ജീൻ ഓഫ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ് മേക്കോസ് ടോക്സിസിറ്റി ഓർ അലർജി എന്താണ് ഈ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡിലുള്ള ട്രാൻസ്ജീനുകൾ അതായത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏലിയൻ ജീൻസ് വേറൊരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ടോക്സിസിറ്റിയും അലർജിയും പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും കാരണം നോർമലി നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് സംഭവമല്ലല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ പുറത്തുനിന്ന് വേറൊരു ജീനാണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്തുണ്ടാക്കും ഈ ജീൻ അലർജിയും ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഫുഡ് അലർജി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഇനി ആ എൻസൈം ഈ ജീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ എൻസൈം ഉണ്ടല്ലോ ഈ എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ തന്നെ അലർജി കോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നോർമലി അലർജി കോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് പിന്നെ വേറൊരു നല്ലൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ബാക്ടീരിയാസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയാസും ഒരുപാട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവരാണ് കൂടുതലുള്ളത് നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ക്യാവിറ്റിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസിനെ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ എന്ത് ചെയ്യും മോഡിഫൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ബാക്ടീരിയ ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ കഴിക്കുന്ന ആളുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ബാക്ടീരിയാസിനെ എന്ത് ചെയ്യും കൺസ്യൂമർ മേ ടേക്ക് അപ്പ് ദ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻ പ്രിവെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്പ് ക്രോപ്പ് മേ ബിക്കം റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ദി റെസ്പെക്റ്റീവ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മാനേജ് എന്താണ് ഈ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രൂ ക്രോപ്പിലുള്ള ആ ഫുഡിൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഫുഡായില്ലേ ആ ഫുഡിലുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീനിനെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ജീനിനെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ബാക്ടീരിയാസ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയാസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജീനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻസും സിന്തസൈസ് ചെയ്യും പിന്നീട് നമ്മൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പനി വന്നു ഇപ്പോൾ പനീനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ടൈപ്പ് ഒരു ആൻറ്റി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീനായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫുഡിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് പനി വരുമ്പോൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ മീൻസ് ആ മരുന്നിൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ അവിടെ സപ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് അസുഖമുണ്ട് പക്ഷെ മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറുന്നില്ല കാരണം അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ആളുകൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് ഓക്കെ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് കാരണമാണ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സിന് അധികം എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ബാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബി ടി ബി ടി ക്രോപ്സിനാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ ബി ടി ബ്രിഞ്ചാൾ പോലെയുള്ള ഫുഡിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ബാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ബി ടി കോട്ടൺ ഒന്നും കുറപ്പില്ല കാരണം നമ്മളത് കൺസ്യൂം ചെയ്യലല്ലോ നമ്മൾ കഴിക്കലല്ലോ ചെയ്യണേ ഉള്ളിലോട്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രശ്നം വരില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതാകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ക്രോപ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഫൈവ് മാർക്സിൻ്റെ സൈക്കൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് എന്താണെന്ന് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് എഴുതണം അതിനിട്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതണം ഈ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഈവ ടൊമാറ്റോ ഗോൾഡൻ റൈസ് ബി ടി ക്രോപ്സ് പോലെയുള്ള ഒരു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടി എഴുതാം എസ് ഐ എസ് ഐക്കും ചോദിക്കാം ഫൈവ് മാർക്സിൻ്റെ എസ് ഐക്കും ചോദിക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങളും എഴുതാം അതിൻ്റെ ദോഷവശങ്ങളും എഴുതാം ഓക്കെ